మను ధర్మ శాస్త్రంలో తొమ్మిదో అధ్యాయం మనం వీళ్ళకి చూపెడదాం మనల్ని మనువాదులు అంటారు కదండి మనల్ని మనువాదులు అంటారు కానీ మను ధర్మ శాస్త్రంలో మను శ్లోకం చెప్పాడు ఇది తొమ్మిదో అధ్యాయం నూట డెబ్బై ఏడో శ్లోకం చూస్తే డెబ్బై ఐదో శ్లోకం చూస్తే ఒక భర్త తన భార్యని విడిచేస్తే లేకుంటే అతడు చచ్చిపోతే ఆ భార్య వేరే భర్తను వేరే అతన్ని పెళ్లి చేసుకుని భర్తగా పెట్టుకోవచ్చు తనతో పిల్లలు కూడా కనొచ్చు అని చెప్పింది అలా కనిగలిగిన సందర్భం ఉన్నప్పుడు ఇక సతీ సగనం అనే విషయమే రాదు కదా అవును కాబట్టి మన హైందవ గ్రంథాలు ఎప్పుడు కూడా ఈ సతీ సగనం ప్రోత్సహించలేదు లేదు ఈ కమ్యూనిస్టులు వీళ్ళంతా తప్పుడు సిద్ధాంతాలను క్రియేట్ చేసి ఈవెన్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ జరిగిన ఒకటి రెండు సందర్భాలను తీసుకొని వీళ్ళు ఇండియాలో అది దురాచారం అది నేను ఒప్పుకుంటాను పోతే ఎక్కడెక్కడో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొచ్చి ఇండియాలో మొత్తంలో ఇదే చేస్తున్నారు అని హిందూ ధర్మాన్ని ప్రశ్న పట్టించారు ఒకసారి చూడండి పోతే గరుడ పురాణానికి సంబంధించిన ఈ రిఫరెన్స్ ఏదైతే సాంబశివరావు గారు ఇస్తున్నారో అది ఖచ్చితంగా ఇది కమ్యూనిస్ట్ ఏదో పెట్టింది మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని రన్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఈ సాంబశివరావు చెప్పే ఈ రిఫరెన్స్ లేవి కూడా గరుడ పురాణంలో లేవు అది మనం తేల్చేసాం ఇక్కడ పోతే ఈయన గూగుల్ గ్యాని కాబట్టి గూగుల్లోంచి ఎక్కడో ఈ వెబ్సైట్ దొరికింది దాన్ని పట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాడు ప్రేక్షకులు కాబట్టి దీన్ని పట్టుకొని సాంబశివరావు నమ్మదగిన వ్యక్తి కాదు తనకు పురాణాలే కాదు బైబుల్ జ్ఞానం కూడా శూన్యము చనిపోయిన వ్యక్తిని చితిపై పడుకోబెట్టినప్పుడు ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క బాధ్యం కూడా అతని పాటు ఆ చితిపై పడుకోబెట్టి భర్తతో పాటు బాధ్యం కూడా తగలబెట్టేస్తాం అని రాస్తూ ఇది రిగ్వేద యొక్క పదవ మండలంలోని పద్దెనిమిదిలోని ఎనిమిదో యొక్క శ్లోకం ప్రకారం చేస్తారని రాస్తున్నారు ఈ బుక్ రామకృష్ణ మఠం లో పబ్లిష్ చేసింది స్వామి ప్రభానంద వారి ఆధ్వర్యంలో ద రామకృష్ణ మిషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కల్చర్ వారు పబ్లిష్ చేశారు ఇందులో స్పష్టంగా సతీ సహకారం ఉంది అది రిగ్వేద లో చెప్పబడిన శ్లోకం ప్రకారం జరిగిస్తున్నారని చెప్పి స్పష్టంగా రాస్తున్నాడు అలాగే అధర్వాన వేదలో సతీ గురించి ఏం రాయబడింది చూద్దాం అధర్వాన వేద పద్దెనిమిది మూడు ఒకటిలో స్పష్టంగా భర్తతో పాటు భార్యను కూడా చితి మండలంలో తగలబెట్టాలని రాయబడి ఉంటుంది మీకు అధర్వాల వేద గురించి ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఇది సూత్ర పీరియడ్ వరకు అధర్వాల వేదాన్ని పదవే వాడుకలు లేదు సూత్ర పీరియడ్ అంటే దాదాపు సిక్స్ హండ్రెడ్ బీసీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ సిఈ వరకు లెక్క వేస్తారు ఈ కాలంలో అసలు అధర్వాల వేదాన్ని పదం ఎక్కడ లేదని చెప్పేసి ఇండియన్ టెక్స్ట్ సిరీస్ వేదిక ఇండెక్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ లో స్పష్టంగా పేజ్ నెంబర్ పద్దెనిమిదిలో రాస్తున్నారు ఇక్కడ వీరు ఇంకేం రాస్తారంటే ఈ రిగ్వేద ఆయుధ కాకుండా ఇది వేరే గుంపు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు ఇరాన్ నుంచి వలస వచ్చినప్పుడు వారు రాస్తున్న గ్రంథం అని చెప్పి రాస్తారు ఇందులో కూడా సతీ సహకారం గురించి రాయబడి ఉంది అలాగే సతీ సహకారం రామాయణం కూడా చూద్దాం వాల్మీకి రామాయణం అయోధ్య కాండ రెండు అరవై ఆరు పన్నెండు కూడా స్పష్టంగా సతీ సహకారం గురించి రాయబడి ఉంటుంది అలాగే సతీ సహకారం మహాభారతం లో చూద్దాం మహాభారత ఆది పర్వ ఒకటి ఒకటి ఇరవై ఐదు లో స్పష్టంగా సతీ సహకారం గురించి రాయబడి ఉంటుంది ఆది పర్వ ఒకటి ఒకటి ఇరవై ఐదు లో కూడా రాయబడి ఉంటుంది ఆది పర్వ ఒకటి తొంభై లో కూడా రాయబడి ఉంటుంది మూసాల పర్వ పదహారు ఏడు కూడా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటుంది అలాగే సతీ సహకారం పురాణం కూడా చూద్దాం భాగవత్ పురాణ శ్రీమద్ భాగవత నాలుగు ఇరవై ఐదు యాభై ఐదు కూడా సతీ సహకారం గురించి రాయబడి ఉంటుంది దీనిపై స్వామి ప్రభుపాద ఈ విధంగా రాస్తారు ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్ స్టాండింగ్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ది వేదిక్ సిస్టమ్ జాతీ ఇట్ ద లాంగ్ స్టాండింగ్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ది వేదిక్ సిస్టమ్ దాట్ ఎ ఫెయిల్ఫుల్ వైఫ్ డైస్ ఎ లాంగ్
విత్ మై హస్బెండ్ స్పష్ట గా కామెంట్లు రాస్తూ ఆ శ్లోకంపై ప్రభుపాది గారు ఈ విధంగా రాస్తున్నారు ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ స్టాప్ దిస్ ప్రాక్టీస్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ ఇన్ హ్యూమన్ జాతండి ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ స్టాప్ ఇట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ హ్యూమన్ మళ్ళీ ఆయన ఈ విధంగా రాస్తున్నారు హౌ ఎవర్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా వీ ఫైండ్ దట్ వెన్ మహారాజా పాండు డైట్ he was survived by two wives madri and kunti the question was whether both should die or one should die after the death of maharaja pandu his wife settled that one should remain and the other should go madri would perish with the husband in the fire and the last two, and kunti would remain to take charge of the five pandava children even as late as 1936 we saw a devoted wife voluntarily enter the fire of her husband ani vivaristhunna bhagavata puranam 9 9 30 lo kuda spashtanga sati sangram gurinchi raayabadutundi shrimad bhagavatam 12 31 lo 10 nunchi 20 varaku sati sangram gurinchi raayabadutundi ikkada spashtanga chudandi ever sati sangram lo aachistunnaru tormented by separation from the lord his parents gave up their lives at the very spot my dear parishit the wives of the yadavas then climbed onto the funeral pyres embracing their dead husbands the wives of lord balarama also entered the fire and embraced his body and vasudeva's wife entered his fire and embraced his body the daughters in law of lord hari entered the funeral pyres of the respective husbands headed by pradyuma and rukmini jatulandi and the other wives of lord krishna whose hearts were completely absorbed in him entered this fire krishna ni chidipa bedi kaasukunappudu athari bharyalu kuda athari part athari tho part ఆ చితి మంటపై తమను తాము సమర్పించుకున్నారు స్పష్టంగా రాయబడింది గరుడ పురాణం పెద్దాం ఇక గరుడ పురాణం రెండు నలభై రెండు రాయబడింది గరుడ పురాణం పది నలభై రెండు కూడా రాయబడింది గరుడ పురాణం పది లో నలభై నుండి నలభై ఆరు కూడా రాయబడి ఉంది గరుడ పురాణం పది నలభై ఐదు కూడా రాయబడి ఉంది వీళ్ళు ఏమంటున్నారు శ్లోకాలు లేవు అని ఒకసారి చూడండి స్క్రీన్ పైన వీటికి సంబంధిత శ్లోకాలు కూడా పెట్టాను చూడండి మీరు శ్లోకాలు చూపించమని ఎందుకు అంటున్నారంటే కొత్తగా వస్తున్న ప్రిన్స్ లో అది మెన్షన్ చేయకుండా ఫుట్ నోట్ లో ఏమన్నా వస్తున్నారంటే సహ గమన విధి అని ఒకటి ఉంది ఏ కారణం చేత భర్త మృతి పొందినప్పుడు అతను చిట్టిలో పడి భార్య మరణించడమే సహగమనం అలా జరిగిన పక్షంలో ఇద్దరికి విడివిడిగానే కర్మకాండ నిర్వర్తించాలి ఇటీవలి కాలంలో సహగమనం నిషేధించినందున ఈ కర్మకాండ గురించి వివరించలేదు విస్తారంగా వివరించలేదు శ్లోక భాగం మాత్రం ఇవ్వబడిన స్పష్టంగా మెన్షన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది ఉండేది ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ విలియం కెరీ గారి ఆధ్వర్యంలో సతీ సహగమనం ఎగ్నెస్ట్ గా పోరాటం చంపారో అప్పుడు దీన్ని నిషేధించారు అప్పటి నుండి కొత్తగా ప్రింట్ అవుతున్న బుక్స్ లో దీన్ని మెన్షన్ చేయటం ఆపేశారు దేవి భాగవతం లో కూడా సతీ సహగమనం గురించి స్పష్టంగా రాయబడింది దేవి భాగవతం ఆరు ఇరవై ఐదు ముప్పై నుండి యాభై శ్లోకాల్లో ఉంటుంది దేవి భాగవతం రెండు ఆరు యాభై మూడు నుంచి డెబ్బై ఒకటి శ్లోకాల్లో ఉంటుంది అగ్ని పురాణాలు కూడా రాయబడి ఉంది రెండు వందల ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై మూడు శ్లోకాలు రాయబడి ఉంది ఇది ఎంఎన్ దత్ గారి ట్రాన్స్లేషన్ అగ్ని పురాణాలు నేను చెప్పిన రిఫరెన్స్ ఎంఎన్ దత్ గారి ట్రాన్స్లేషన్ అని తీసుకుని చెప్తున్నాను జాతులండి అలాగే కుర్మ పురాణాలు రెండు ముప్పై నాలుగు నూట ఐదు నుండి నూట తొమ్మిది వరకు శ్లోకాలు రాయబడి ఉంది స్పష్టంగా హిందూ గ్రంథాల్లో సతీ సహగ్రహం గురించి వివరించబడింది ఇప్పుడు మనకు దీన్ని ఎవరెవరు అపోజ్ చేశారు కూడా చూద్దాం దీన్ని మొదటగా అపోజ్ చేసింది పన్నబట్ట పన్నబట్ట మేడాది కంటే ముందు వాడు ఏడవ శతాబ్దంలో నివసించిన ఇతను కథాంబరి అనే ఒక కథను రాసి అందులో దీన్ని ఖండించాడు సతీ సహగ్రహాన్ని ఖండించాడు పన్నబట్ట తర్వాత మేధాతి కూడా దీన్ని ఖండించాడు మేధాతి దీన్ని ఆత్మహత్యగా వర్ణించాడు కాని కొందరు బ్రాహ్మణులు ముఖ్యంగా విఘ్నేశ్వర మరియు మాధవ వీళ్ళు దీన్ని సమర్థించారు సతీ సహగమనాన్ని సమర్థించారు విష్ణు పురాణలోని శ్లోకాన్ని చూపిస్తూ ఇది ధర్మము దీన్ని పాటించాల్సిందని చెప్పేసి సమర్థించారు అలాగే మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఎవరినైతే వీళ్ళు ద్వేషిస్తారో హిందుత్వవాదులు ఆ మ్యాక్స్ ముల్లర్ కూడా రిగ్వేదాలో చెప్పబడిన శ్లోకము మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు కొందరు బ్రాహ్మణులు కుయిక్తితో దాన్ని తప్పుగా వ్రాసి అనేక స్త్రీల జీవితాలను హరించారని చెప్పి వివరిస్తూ ఆ శ్లోకంలో రిగ్వేద పది పద్దెనిమిది ఏడులో ఉన్న శ్లోకంలో చివరణ ఆగ్రే ఏ జి ఆర్ ఏ అన్న దాన్ని అగ్నిగా మీరు రాసుకొని ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడుతున్నారు అని చెప్పేసి వివరించారు సతీ సహగ్రం గురించి హిందూ గ్రంథాలు ఎవరెవరు రాశారో చూసాము ఎక్కడెక్కడ రాశారో చూసాము అలాగే ఎవరు వ్యతిరేకించారో కూడా చూసాము ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మొదటగా రికార్డెడ్ గా ఈ సతీ సహగ్రం గురించి ఎక్కడ రాయబడిందో చూద్దాం దీన్ని మొదటగా ద కేంబ్రిడ్జ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా గ్రంథం లో రాయడం చూస్తాము అక్కడ ఏమేమి రాయబడింది అంటే త్రీ సిక్స్టీన్ బిసి లో ఒక సైనికుడు గ్రీక్ దేశంలో యుద్ధం చేస్తానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మరణించినప్పుడు అతనికి ఉన్న ఇద్దరి భార్యల్లో ఎవరు అతనితో పాటు ఆ చితిమంటల్లో పడి మరణించాలనే వాదం వచ్చినప్పుడు అక్కడ 
పెద్దలు ఆ ఇద్దరు బాధ్యులు ఎవరికైతే వయసు తక్కువగా ఆమెను అతనితో పాటు మరణించడానికి అనుమతించారు ఇది ఫస్ట్ గా రికార్డెడ్ గా మనం చూస్తాం అలాగే శాస్త్రి శకుంతల రావు గారు రచించిన గ్రంథము ఉమెన్ ఇన్ ద సాక్రెడ్ లాస్ పబ్లిష్ బై భారత విద్యాభవన్ భారత విద్యాభవన్ నుండి పబ్లిష్ అయిన పుస్తకం అంటే అందరికి ఇట్టే అర్థమవుతుంది ఇది కాషాయవాదుల పబ్లికేషన్ అని ఇందులో వీరు గారు స్పష్టంగా రాస్తున్నారు బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి వాక ముందు విచ్చలవీడిగా సతీ సాధనము జరిగేది స్త్రీల జీవితం దుర్భారంగా ఉండేది ఒక వస్తువుగా స్త్రీని పరిగణించేవారని చెప్పి రాశారు ఇవిడ శాస్త్రి శకుంతల రావు గారు ఉమెన్ ఇన్ సేకర్ లాస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో రాయబడే గ్రంథంలో పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ వన్ లో స్పష్టంగా మెన్షన్ చేస్తున్నారు అలాగే ఇవిడ గారు ఎపిగ్రాఫిక్ ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ సతీని కూడా చూపిస్తున్నారు ద ఎర్లియస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇరాన్ సాగర్ డిస్టిక్ ఇన్ ఎంపీ అండ్ ఇస్ డేటెడ్ ఫైవ్ టెన్ ఎయిడి ద ఎర్లియస్ వన్ ఫౌండ్ ఇన్ జోధపూర్ సిటీ గతిహర్ ఇస్ డేటెడ్ ఎయిట్ నైన్టీ ఎయిట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ వాస్ కమింగ్ టు రోజ్ ఇన్ సిక్స్ సెంచరీ ఏడి శాస్త్రి శకుంతల రావు పేజ్ వన్ థర్టీ ఉమెన్ ఇన్ ద సేకర్ లాస్ అనే గ్రంథంలో స్పష్టంగా రాబడి ఉంది అలాగే ఆర్డర్ రాస్ట్ ద యానల్స్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ బై కలాన లో ఈ విధంగా ఉంది ఇన్ అడిషన్ టు వైఫ్ వైఫ్ అదర్ లైక్ కంక్యూబెన్స్ లేవర్స్ మదర్ నర్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫాలోవర్స్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ ఇన్ అనుమానం ఎర్లీస్ట్ మెన్షన్ వాస్ ఇన్ నైన్ జీరో టూ కింగ్ సంకరావు రామన్ ఇన్ వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ కింగ్ అనంత ఇన్ లెవెన్ సిక్స్టీ వన్ కింగ్ మల్లా అండ్ లాస్ట్ వన్ మెన్షన్ వాస్ ట్వెల్వ్ సెంచరీ ఆఫ్ కింగ్ సుసన్ అయ్యే నార్త్ లోనే కాకుండా సౌత్ లో కూడా కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఇన్స్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ ఎపిగ్రాఫీ షో దిస్ కస్టమర్స్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నారు అలాగే ఫ్రాన్సిస్ డిసోజా గారు లోక్సత్తాలో ఈ విధంగా రాశారు వెన్ ద టోమర్ కింగ్ ఇన్ గుజరాత్ డైట్ దిస్ నైన్టీ థౌసండ్ క్వీన్స్ వేర్ రిక్వెస్ట్ నాట్ టు కవి సతీ తొంభై వేల భార్యలు అతను మరణించినప్పుడు అతనితో పాటు చిత్తుమంతులు పడి చనిపోకుండా ఉండటానికి వారి ఇంటి బ్రాహ్మణుల దగ్గర సలహా అడుగుదామని వెళ్తే అతడు బంగారపు నాణ్యాల కోసం తప్పదు మీరు కూడా మరణించాల్సిందని చెప్పేసి అతనితో పాటు తొంభై మంది రాణులు కూడా తగ్గ పెట్టేశారు ఎంత దారుణం ఈ గుహనా మేధాలు కూర్చొని మాట్లాడుతూ దురాచారం అండి సాంఘిక దురాచారం ఎక్కడో ఒకటి రెండు జరిగిన దాన్ని పట్టుకుని భారతదేశం అంతటికి చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు అంటూ ఎప్పటిలాగే పంపుతున్నారు స్పష్టంగా ఎవిడెన్స్ సహా ఉంటుంది ముస్లిం చేతుల్లో విజయనగర రాజు మరణించినప్పుడు అతనితో పాటు మూడు వేల సాధనలు కూడా సతీసహనంలో తమ ప్రాణాలు అర్పించారు అలాగే దొరికిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఒకసారి ఇరవై నాలుగు వేల రాజులు తమ భర్తతో ఆ చిత్తులో పడి మరణించాలని రాయబడి అంటున్నారు దీని పైన వివరాలు పెట్టని చూడండి జాగ్రత్త ఇక వాళ్ళ గ్రంథాల్లో ఎక్కడెక్కడ వస్తే చూసాము ఎవరు దాన్ని వ్యతిరేకించాలని చూసాము ఎవరు సమర్థించాలని చూసాము సతీని మళ్ళీ బ్రాహ్మణులు ఎందుకు ప్రారంభించారో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది ఎందుకు ప్రారంభించాలని తెలియాలంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి రైటింగ్స్ అండ్ స్పీచెస్ వాల్యూమ్ వన్ లో చూస్తే తెలుస్తుంది మనకు స్పష్టంగా అంబేద్కర్ గారు ఏమని రాస్తారంటే బ్రాహ్మణులు ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ని కాపాడటానికి సతీని ప్రారంభించారు అదే ఆచారాన్ని దురాచారాన్ని వీళ్ళు ప్రారంభించారు ఎందుకు ఆ కుల వ్యవస్థను కాపాడటానికి విధ్వరాలు ఇతర కులాలకు చెందిన వ్యక్తులను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని ఉంటుంది దాన్ని నివారించడానికి భర్తతో పాటు భార్య కూడా చనిపోవాలనే కుక్కటి పురాణాలు రాసుకొని స్త్రీల జీవితాలతో ఆడుకున్నారు ఈ బ్రాహ్మణులు కేవలం కులాన్ని ఆ కుల వ్యవస్థను కాపాడటానికి స్పష్టంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వాల్యూమ్ వన్ లో వివరిస్తున్నారు ఈ విషయం గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఈ విధంగా రాశారు టు ప్రిజర్వ్ అండ్ మెయింటైన్ దట్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ వర్ బ్యాండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ దిస్ పోస్ దర్ పోస్ వాజ్ లైక్లీ టు మ్యారీ అవుట్ సైడ్ దట్ క్యాస్ట్ టు ప్రివెంట్ దిస్ హ్యాపనింగ్ వేరియస్ మీన్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ దీస్ ఆర్ సతీ ఆర్ బర్నింగ్ ఆఫ్ విడో ది ఫునరల్ పైర్ ఆఫ్ అర్ డిసీజ్ హస్బెండ్ ఎన్ఫోర్స్ విడో హుడ్ బై విచ్ షీస్ పోస్ నాట్ టు మ్యారీ అండ్ గర్ల్ మ్యారీ విత్ ఏజ్ మ్యాన్ ఈ మూడు పద్ధతులు అవలంబించారు బ్రాహ్మణులు కుల వ్యవస్థలు కాపాడుకోవటానికి ఎంత దారుణం అండి ఇక ఇప్పుడు మరి దీని గురించి వివరంగా ఇంకెవరు రాశారో చూద్దాం స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నాం చూడండి సతీ సాగా ఆఫ్ గోరి ప్రాక్టీస్ ఏకెం విశ్వాస్ ఈయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈయన ఈయన సతీ గురించి చాలా వివరంగా తన పుస్తకాలు రాశారు ఆ బుక్ లో ఉన్న కంటెంట్స్ మీకు స్క్రీన్ పై పెట్టిన చూడండి అలాగే అతను రిఫర్ చేసిన బుక్స్ కూడా మీరు స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను చూడండి సెలెక్టెడ్ బిబ్లియోగ్రఫీ కూడా స్క్రీన్ పైన పెట్టాను చూడండి ఈ బుక్ లో అయితే స్పష్టంగా ఒక టేబుల్ చూపిస్తున్నాడు పద్దెనిమిది వందల పదిహేను లో కలకత్తాలో ఎంత మంది దాకాలో ఎంత మంది ముషిదాబాద్ లో ఎంత మంది పాట్నాలో ఎంత మంది బెనారస్ ఎంత మంది బైరిలో ఎంత మంది ఈ సతీ సహగరం ద్వారా ప్రాణాలు కోల్పోయారో వివరిస్తున్నాడు పద్దెనిమిది వందల ప
నాలుగు వందల నలభై రెండు పదిహేడులో ఏడు వందల ఏడు పద్దెనిమిదిలో ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది అని వివరించి వెళ్తూ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో నాలుగు వందల ఎనభై మూడు అని స్పష్టంగా రాశాడు వివరాలు ఇది ఏమి తెలియక తమ నోటికి వచ్చింది మాట్లాడుతున్నాడు పెద్ద రిసెర్చ్ కాలం మేము ఇన్ని లక్షలు పెట్టి పుచ్చుకున్నాము అన్ని లక్షలు పెట్టి పుచ్చుకున్నాము మాకు చూడకు ఇంత ఖర్చు అయింది అంత ఖర్చు అయింది ఎంతసేపు అక్కడ కూర్చొని ఇంత ఖర్చు అయింది అంత ఖర్చు అయింది అని చెప్పడం ఆ తప్పుడు పుస్తకాలు పట్టుకుని అబద్ధాలు మాట్లాడుతాం ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రాసిన బుక్ చదవండి బుక్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఏమి ఉంటుంది దాని ఖరీదు ఎవరు నివారించారో కూడా తను రాసిన అందులో మిషనర్లు ఎంతగా దీనికోసం పోరాడి విలియం కెరీ రాజారా మోహన్ రాయ్ గారి సహకారంతో ఏ విధంగా దీన్ని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ చేత నిషేధింప చేసినా కూడా వివరించారు ఆ బుక్ లో రాజారాం మోహన్ రాయ్ గారు తప్ప ఏ హిందూ కూడా దీన్ని నిషేధించడానికి దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి ముందుకు రాలేదు ఈ కుహనా మేధా ఇప్పుడు అంటారు విలియం కేరీ గారు కాదండి రాజారాం మోహన్ రాయ్ గారు దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశారని బ్రాహ్మణులు అప్పుడేమో దానికి సమ్మతించారు ఇప్పుడు అదే బ్రాహ్మణులు చరిత్రను వక్రీకరించి ఎక్కడైనా క్రైస్తవ మిషనరీకి క్రెడిట్ దక్కుతుందని దాన్ని అతనికి దక్కకుండా రాజారాం మోహన్ రాయ్ గారు కాపాదిస్తారు మనకేం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే రాజారాం మోహన్ రాయ్ గారు ఆయన శిష్యుడు విలియం కెరీ గారు శిష్యుడు ఆయన శిష్యరికంలో దీన్ని జరిగించారు ఆయన క్రైస్తవ్యానికి ఎంతగానో ఆకర్షించబడి ఆ ఉపదేశాలకు ఎంతగానో ఆకర్షించబడి జీసస్ యొక్క ప్రీచింగ్స్ కి టీచింగ్స్ కి ఎంతగానో ఆకర్షించబడి హిందూ ధర్మంలో ఉన్న కుళ్ళు కుతంత్రాలను ద్వేషించి సొంతంగా బ్రహ్మ సమాజ స్థాపించుకున్నారు ఆయన జీసస్ పై ఒక బుక్ రాస్తూ పెర్సెస్ ఆఫ్ జీసస్ లో స్పష్టంగా అన్ని స్పష్టంగా వివరించాడు ఈ రాజారాం మోహన్ రాయ్ ఒక్కడే ఆ రోజు విలియం కెరీ తో కలిసి ఈ సత్యాలయ దురాచారానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడు ఏ హిందూ కూడా ముందుకు రాలేదు అలా పోరాడినందుకు ఇతను వెలివేయబడ్డాడు సమాజంలో నుండి ఆ హిందూ కమ్యూనిటీలో నుండి వెలివేయబడ్డాడు ఆధునిక భారత చరిత్రలో బిపిన్ చంద్ర గారు దీని గురించి వివరిస్తూ అతను ఆ బ్రాహ్మణుల చే ఆ హిందుత్వ వాదుల చే వెలివేయడమే కాకుండా అతని తల్లి కూడా అతన్ని వెలివేసిందని చెప్పి స్పష్టంగా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఎవరు కూడా ఈ దురాచారానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయలేదు పోరాటం చేసిన ఒక బ్రాహ్మణుడిని ఇతర బ్రాహ్మణుడు వెలివేశారు ఇప్పుడు లేదు లేదు ఆ బ్రాహ్మణుడు పోరాడు విలియం కేరీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదంటూ మాట్లాడుతున్నారు ఏ హిందూ కూడా ఈ దురాచారానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడలేదు కానీ మీరు ఏ ముస్లిమ్స్ మీద పడేడుస్తారో ఆ ముస్లిమ్స్ దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు మీకు స్క్రీన్ పైన డీటెయిల్స్ పెట్టాను చూడండి ఫిఫ్టీన్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ లో అదూ క్రిక్ గారు అది నేరం అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు గోవా ప్రాంతంలో అలాగే అక్బర్ కూడా మరణశిక్ష విధిస్తారని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేశాడు ఇటువంటి ఎంకరేజ్ చేస్తే అలాగే జహాంగీర్ కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాడు అలాగే అవసరం కూడా అలాగే ఏ హిందూ కూడా దీన్ని వ్యతిరేకంగా పోరాడలేదు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కావాలంటే సత్యేంద్రనాథ్ గారి రచించబడిన జమునానాగ్ అనే గ్రంథంలో దొరికితే చూడండి విలియం కేరీ గారు రాజారాం మోహన్ రాయ్ గారు సత్య సహజమానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నప్పుడు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఎదుట వాదోపవాదాలు వినిపిస్తున్నప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఏమని వాదం వినిపించారు తెలుసా భర్త చనిపోయినప్పుడు భర్తతో పాటు భార్యని కూడా చితిలో తీసి తల్లెట్టాలన్న నియమం లేకపోతే భార్య లెట్టం భర్తలను చంపేస్తారట ఇది వాళ్ళు కారణం చూపించారు సత్య సహజమానం కంటి దోటాలు ఈ కుహనా మేధాలు ఇవాళ మనకు కథలు చెప్తున్నారు స్టూడియోలో కూర్చొని చూసారు కదండి ఇది సతి సహగమన కొద్ది పాటి వివరణ రిగ్వేదంలో రాయబడింది అధర్వణ వేదంలో రాయబడింది రామాయణంలో రాయబడింది మహాభారతంలో రాయబడింది పురాణాల్లో కూడా రాయబడింది మనుస్మృతులు లేదు కానీ ఆ లేని ఆచారాన్ని మరలా ఐదు నుండి తొమ్మిదో శతాబ్దం మధ్యలో ఈ పుక్కటి పురాణాలు అన్ని రాసుకొని తమ కుల వ్యవస్థను కాపాడుకున్నట్టు భర్తతో పాటు భార్యను కూడా చంపేయాలనే చండాలమైన నియమం పెట్టి స్త్రీ జీవితాలతో ఆడుకున్నారు బ్రాహ్మణులు దాన్ని నివారించాలని ప్రయత్నించిన వ్యక్తిని వెలివేశారు విలియం కేరీ గారు ఈ దురాచారాన్ని చూసి మొదట పోరాడారు దీనికి వ్యతిరేకంగా అతని శిష్యుడైన రాజారాం మోహన్ రాయ్ గారి సహకారంతో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఎదుట చక్కటి వాదన వినిపించి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వారి చేత ఒక లా పాస్ చేయించారు ఇది నిషేధింపబడినది ఇప్పుడు మీ వచ్చి మనకు కహాని చెప్తున్నారు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినచో ఇతరులకు షేర్ చేయండి వీడియో వీక్షించినందుకు మీ అందరికీ నా ధన్యవాదం